హలో పీపుల్ వెల్కమ్ టు ది ఛానల్ ఈరోజు మనం డీపీ గురించి తెలుసుకుందాం డీపీ అంటే ఏంటి డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం అనుకున్నారంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ని మల్టిపుల్ స్మాలర్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్గా డివైడ్ చేసి ఆ స్మాలర్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ సాల్వ్ చేసి ఈ సొల్యూషన్స్ యూజ్ చేసి ఒక పెద్ద ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ తేవడం అనమాట అర్థం కలదా చెప్తాం ఇప్పుడు ఫిబనోకి సిరీస్ మీరు క్యాల్కులేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఫిబనోకి సిరీస్ అంటే ఏంటి జీరో వన్ ఈ జీరో ప్లస్ వన్ ఎంత ఉంది వన్ వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత ఉంది టూ వన్ ప్లస్ టూ ఎంత అవుతుంది త్రీ ఇలా ఇదంతా ఫిబినోకి సిరీస్ ఇప్పుడు ఫిబినోకి సిరీస్కి ఒక రికర్షన్ రిలేషన్ మీరు ఫామ్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తారు ఎఫ్ ఓఫ్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టూ ఎఫ్ ఓఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఎఫ్ ఓఫ్ ఎన్ మైనస్ టూ అంతే కదా ఇప్పుడు ఎఫ్ ఓఫ్ త్రీ కా మీరు ఫైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారంటే ఎఫ్ ఓఫ్ వన్ ఈ వన్ ప్లస్ టూ చేస్తున్నారు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది కదా సో రికరెన్స్ రిలేషన్ ఇది అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు డీపీ యూజ్ చేసి ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారంటే ఎలాగవుతుంది ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఫోర్కి ఫైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీకు ఫోర్కి ఫైన్ చేయాలనుకుంటే మీకు ఎఫ్ ఓఫ్ త్రీ కావాలి ఎఫ్ ఓఫ్ టూ కావాలి దీ దీని ప్రకారం నవ్ ఎఫ్ ఓఫ్ త్రీకి కావాలంటే వన్ సెకండ్ ఎఫ్ ఓఫ్ త్రీకి కావాలంటే మీకు ఎఫ్ ఓఫ్ టూ కావాలి ఎఫ్ ఓఫ్ వన్కి కావాలి అలాగే ఎఫ్ ఓఫ్ వన్కి కావాలి ఎఫ్ ఓఫ్ జీరోకి కావాలి సేమ్ ఎఫ్ ఓఫ్ వన్కి కావాలి ఎఫ్ ఓఫ్ జీరోకి కావాలి సో అన్ ఇలా కావాలి మీకు ఫస్ట్ ఈ చిన్న ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ సాల్వ్ చేసుకుంటూ అలాగ మీరు దీనికి సొల్యూషన్ తయారు చేస్తారు ఇదే డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫిబినోకి సిరీస్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మీకు ఓవర్లాపింగ్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ కనిపిస్తాయి ఓవర్లాపింగ్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎఫ్ ఓఫ్ వన్ మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తారు ఎఫ్ ఓఫ్ జీరో మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తారు ఈ రెండు యూజ్ చేసి ఎఫ్ ఓఫ్ టూ క్యాల్కులేట్ చేస్తారు బాగానే ఉంది ఎఫ్ ఓఫ్ వచ్చేసింది తర్వాత ఎఫ్ ఓఫ్ వన్ని మీరు ఇక్కడ మళ్ళీ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ మీరు ఎఫ్ ఓఫ్ వన్ ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేశారు బట్ ఇక్కడ మళ్ళీ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నారు ఇది రిడెంట్ అంటే కదా ఇది ఆల్రెడీ ఈ సబ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసాక మళ్ళీ సాల్వ్ చేసిన పని ఏంటి లేదు కదా సో ఈ ఎఫ్ ఓఫ్ వన్ ని మీరు ఎక్కడైనా స్టోర్ చేసుకోగలిగితే ఆ స్టోర్ చేసిన వాల్యూని మీరు ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు ఎఫ్ ఓఫ్ టూ అండ్ దట్ స్టోర్ చేసిన వాల్యూ కలిపితే ఎఫ్ ఓఫ్ త్రీ వస్తుంది కదా ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా ఎఫ్ ఓఫ్ టూ మళ్ళీ రిపీట్ అయింది ఎఫ్ ఓఫ్ వన్ రిపీట్ అయింది ఎఫ్ ఓఫ్ జీరో రిపీట్ అయింది సో ఇవన్నీ మనం రెడ్యూస్ చేయొచ్చు ఈ టైం ని మనం రెడ్యూస్ చేయొచ్చు ఎప్పుడైనా డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ లో ఒక రూల్ ఉంది ఇప్పుడు మీరు స్పేస్ ని యూజ్ చేసుకుంటారు స్పేస్ ని యూజ్ చేసి టైం ని మిగులుస్తారు సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఒక పాత కాలంలో మీరు ఒక పెన్ డ్రైవ్ కొనాలంటే ఒక ఎయిట్ జీబీ పెన్ డ్రైవ్ మీకు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పడేది ఇప్పుడు మీకు అదే ఫైవ్ హండ్రెడ్ తో మీకు ఒక థర్టీ టూ జీబీ పెన్ డ్రైవ్ వస్తుంది డే బై డే స్పేస్ కి కాస్ట్ తగ్గుతూ వస్తుంది సో స్పేస్ మనకు ప్రాబ్లం కాదు టైం మనకి ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఇది మీరు ఒకవేళ ఈ స్పేస్ యూజ్ చేయకుండా ఇవన్నీ స్టోర్ చేయకుండా చేయాలి అంటే మీకు దీనికి టైం కాంప్లెక్సిటీ ఆర్డర్ ఆఫ్ టూ పవర్ ఎన్ పడుతుంది అది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ సో మీరు ఒకవేళ ఈ ఓవర్లాపింగ్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేసుకోగలిగితే అదే స్టోర్ చేసుకోగలిగితే ఇప్పుడు ఈ ఎఫ్ ఓఫ్ ఫోర్కి మీకు ఎంత టైం పడుతుంది మీరు ఎఫ్ ఓఫ్ వన్ ఎఫ్ ఓఫ్ జీరో క్యాల్కులేట్ చేస్తారు ఎఫ్ ఓఫ్ వన్ క్యాల్కులేట్ చేస్తారు టూ త్రీ అంతే మిగతా వివరం చేయరు కదా సో ఎంత పడుతున్నట్టు టైం కాంప్లెక్సిటీ స్ట్రైట్ ఫ్రమ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ టూ పవర్ ఎన్ నుంచి ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్కి వచ్చేస్తుంది అంటే ఎంత తగ్గినట్టో చూసారా సో అది స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ కూడా ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ అవుతుంది మనం ఈ స్పేస్ యూజ్ చేసి దీన్ని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తెచ్చాం ఇది డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్లో మీకు రెండు ఉంటాయి మెమోయిజేషన్ టాబ్యులేషన్ ఆర్డర్ మెమోయిజేషన్ అంటే ఈ ప్రాసెస్ ఏం చూసారా ఆర్డర్ ఆఫ్ టూ పవర్ ఎన్ నుంచి ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్కి తీసుకొచ్చారు స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ యూజ్ చేసి ఈ స్పేస్ని ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నారో ఈ ఎక్స్ట్రా స్పేస్ని యూజ్ చేసి ఈ ఈ వాల్యూస్ని ఎలా అయితే స్టోర్ చేస్తున్నారో దాన్ని మెమోయిజేషన్ అంటాం టాబ్యులేషన్ ఏంటంటే
టాబ్యులేషన్ లో ఏంటంటే బోటమై ప్రపోజ్ అనమాట ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ జీరో కి మీకు ముందే వాల్యూ తెలుసు ఏంటి జీరో ఎఫ్ ఆఫ్ వన్ కి మీకు ముందే వాల్యూ తెలుసు ఏంటి వన్ ఫిబనోకి సిరీస్ లో ఆరే కదా ఫస్ట్ రెండు ఇప్పుడు మీకు ఈ రెండు తెలుసు ఈ రెండు తెలుసు కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్ గా ఈ ఈ బేస్ వాల్యూస్ నుంచే స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి అది బాటమ్ అయిపో అప్రోచ్ ఈ టాబ్యులేషన్ అనేది హార్ట్ ఆఫ్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటారు ఇది కూడా డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ మెమోరైజేషన్ కూడా బట్ ప్యూర్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే టాబ్యులేషన్ బట్ మీరు ఎప్పుడైనా టాబ్యులేషన్ కి రావాలంటే ఫస్ట్ రికర్షన్ చేయాలి రికర్షన్ ని మెమోరైజేషన్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి మెమోరైజేషన్ నుంచి మీరు టాబ్యులేషన్ చేయాలి అది ఒక ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఈ టాబ్యులేషన్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు మీకు ఫోర్ క్యాల్కులేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఫోర్త్ ఇండెక్స్ లో ఉన్నది జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇప్పుడు మీకు ఈ వాల్యూస్ ప్లాట్ చేసుకోండి ఈ యారేలో జీరోలో జీరో వన్ లో వన్ ఇప్పుడు మీకు ఇందాక ఏం చెప్పారు రికర్షన్ రిలేషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ టూ అన్న ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ టూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ ఈ రెండు యాడ్ చేయండి ఏమొస్తుంది ఇండెక్స్ త్రీ కి ఇండెక్స్ వన్ ప్లస్ ఇండెక్స్ టూ యాడ్ చేయండి ఎంత వస్తుంది టూ ఇండెక్స్ ఫోర్ కి త్రీ టూ యాడ్ చేయండి ఏమొస్తుంది ఇండెక్స్ త్రీ ఇండెక్స్ టూ యాడ్ చేయండి ఏమొస్తుంది త్రీ సో ఇలాగా మీరు ఎఫ్ ఆఫ్ ఫోర్ వాల్యూ త్రీ అని కనుక్కున్నారు ఇది టాబ్యులేషన్ మెథడ్ ఇది ఒక బ్రీఫ్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇలాగే మీకు డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ మొత్తం ప్లేలిస్ట్ అంతా తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ టు అడ్వాన్స్